Hi guys, ako po si TP, ang DH ng mga DH na hindi pa rin nakakatulog dahil insomniac ko. <laughs> na insomnia. <coughs> anyway, ang eksena na pinag-iisipan ko, ano ba butas? Sabi ko, tatalino naman itong mga itong nag-file. Huwag nyo naman insultuhin yung mga nag-file in fairness to them. Hindi naman sila bobo. But eto yung point. Sabi ko, pero ba ako hindi nakita na nakita nila? So, binasa ko uli yung article. na no, binasa ko uli. Baka ka ako meron, na, meron silang sinabi doon na hindi ko nakita. na no, baka lang. Kasi nga guys, obsessive compulsive ako. Hindi ba obvious? Sobrang OC ko guys. Kaya ano, yun ang sakit ko. <laughs> Promise. Sobrang obsessive compulsive. So, balik tayo doon sa article ng Rappler. Eto, I think eto yung critical na part. Hindi yung ascorbic acid. Yung nasa taas. Eto ha. Eto, i-zoom in ko. Ayan. Share ko lang yung screen. Okay. Zoom in ko lang ha. Eto yung part I think na ano. Wala ang klase mamaya. Isa lang yung klase ko mamaya sa ano Python. Pero, eh, naaral ko na yun eh, sa Coursera. So, okay lang. Actually, makikinig lang ako doon. Pang refresher lang. Pero naaral ko na. So, chill lang ako mamaya. Python class lang ako mamaya. Eh. Mamayang, se- mamayang 8. Anyway, ito yung relevant na part. Na, hmm, share nyo na. Marcos falsified his certificate of candidacy when he claimed that he was eligible to be a candidate for president of the Philippines in the 2022 national elections when in fact he is disqualified from doing so. Petitioners claim that Marcos is not eligible to run for any public office as he is plainly... Hindi yan, may frame dyan eh. Control F ko nga, mali. Framed. Framed. Ito, 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 ito. Supposed ineligibility to run based on prior conviction is a ground for disqualification, which is another process with different requirements under Rule 25. The petition is framed this way. So sinabi nila, sabi pala ng rapper guys, yung DQ on moral turpitude kembo, yung mga ganun, iba yun. Ang framing daw ng atake kay BBM dito, a eh, misrepresentation. So pag basically panin pagsusunungaling no sinabi niya sa kanyang COC na eligible siyang tumakbo. Kahit daw um ano daw? May na appoint na ba sa CPR? Wala akong paki-alam kung may na appoint siya sa CHR. Wala akong paki-alam kung may na appoint si PRR dito. Problema na niya 'yon. So anyway, ganito. Dami yung issue sa buhay. All right, ito. Um, the petition is framed this way. Marcos committed misrepresentation when he said in his COC na he was eligible to run when supposedly he is not because of his conviction. Okay? All right. Next. The petition said that Marcos also misrepresented when he ticked the box no in the COC section that ask if he has ever been found liable for any offense which carries the accessory penalty of perpetual disqualification from public office. The 1997 Court of Appeals conviction did not impose any prison time but merely imposed 30,000 pesos in fines. But the petitioner cite 1985 Presidential Decree Number 1994 which amended the 1977 tax code upon which Marcos was convicted. All right. So eto ah, actually may isa ng primary na issue. Kung naglapse na ba yung time para mag-file ng disqualification kasi nag-file si BBM ng COC niya October 6, tapos 25 days daw. Parang ano, baka buzzer beater to. Sige, pagbigyan muna natin. Kunwari ah, kunwari isang totally different issue pa yung ano, na-file ba nila in time. Pero kasi yung mga procedural, yung technicalidad na pag ano, hindi ako masyadong benta doon. So sige, assume lang natin na pumasok sa ano, time limit. Ha? 
Pero yung pa lang, medyo issue na yon Pero sige lang, sige lang. Alright. So, ganire. Ang eksena rito, una, um, the petition, ano, Marcos committed misrepresentation nung sinabi niya na eligible siyang tumakbo, pero hindi daw dahil sa kanyang conviction kasi raw, judging from the next paragraph, yung Court of Appeals conviction daw, hindi raw nag-impose ng kahit anong prison time Pero daw, meron daw 1985 Presidential Decree number 1994 which amended the 1977 Tax Code upon which Marcos was convicted. Okay. Problematic pa rin. Bakit? So wait lang. Chinek ko yung 1985 na Presidential Decree. Asan ba yun? Wait lang. Kunin ko lang saglit. Presidential Decree. Ito yata yun eh. Ito. Presidential Decree number 1994 further amending certain provisions of the National Internal Revenue Code. Okay? Hanapin natin yung perpetual. Perpet. Okay. Um, in-edit dito na Section 286 Perpetually Disqualified from Holding Public Office. Okay? Okay. 1985 daw ito. Pag mo sa dulo, pag chinect mo sa dulo, yung PD-1994, <coughs> it says, Effectivity. This decree shall take effect on January 1, 1986. January 1st, New Year's Day, 1986. So, ibig sabihin po nito, di ba ang issue ni Bongbong? 82 to 85 yung ITR. Tapos yung 85 niya, yung, 1985, yung 1982 to 1984 niya, tapat, final yun, 1985 pa atras. Gets niya? Kasi syempre, yung tax ko halimbawa, ngayon 2021, babayaran ko ng 2022. Ganaon. Tapos, eh, Kung, 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 matat, kung madadali ka ng non-filing ng 1986, no, edi eh dapat tatamaan ka lang, ano, tatamaan lang yung 1985 na income tax. Pero sige, sabihin man natin na tinamaan siya ng PD-1994. Chinek ko yung dalawang Supreme Court decisions involving yung kanyang conviction. Isa, ay yung 1997 at isa yung 2009. Sa una, GR 120880, June 5, 1997, na control F ako, 994. Wala akong sinasabi rito na PD-1994. I-double check ko lang ha. Alright. Double check lang natin guys. Sabi ko sa'yo eh, ano ako? Um, obsessive compulsive ako guys. In this petition for review on certiorari, government action is once again assailed as precipitate and unfair, suffering the basic and oftly implored requisites of due process of law. Specifically, the petition assails, so si ano, si Bongbong, inaatake yung decision ng Court of Appeals dated 1994. Tapos eto yung decision na inaatake niya. In view of all the foregoing, guys, eto yung dahilan kung bata ako na hospital noong 2016. Sa so, sobrang obs- obsessive compulsive ko, guys. Wag, hindi to magbabago. <laughs> all right. So in view of the foregoing, we rule that the deficiency income tax assessments and estate tax assessments are already final and unappealable, and the subsequent levy of real properties at Chuchuchu, the summary tax remedy at Chuchuchu dismissing at Chuchuchu so ordered. No. So control F lang natin guys, perp. Wala pong salita dito na perpetual disqualification from public office. Wala. 
And true enough, kung meron din itong perpetual disqualification from public office na decision, eh di ano guys, senador pa lang, hindi na nakatakbo si Bongbong. Eh kailan ba nag-senador yan? 2010? Oo, nung corona, 2010 to 2016. Eh nakatakbo pa rin ang senador. So walang perpetual disqualification. So in short, na final conviction si Bongbong Marcos ng walang prison term at fine lang, walang prison term, walang perpetual disqualification from public office. So ang hindi ko maintindihan dito guys, yung argument noong yung kaso dito, balik tayo. In the petitioner site 1985 PD1994, ganyan-ganyan. So essentially, itong bagong demanda kay Bongbong, ina- sinasabi na ay hindi, perpetually disqualified siya kasi sabi ng PD-1994, dapat perpetually disqualified siya. Gets niya? Kaya lang, that is something that the court must affirm. Kaya lang, malinaw dun sa final and executory na decision ng um, Court of Appeals at eh, ng Supreme Court. na walang, walang perpetual disqualification from public office doon kasi the case did not include 1985 PD-1994 yata into consideration as far as I can see. So, ang sinasabi ba dito ng mga petition, ng mga civic groups na to, eh, a, a, a decade and a half, 15, de- 15 years after, your fi- after the final and executory judgment, O pwede pang dagdagan yung iyong penalty? E di ba nga kaya nga final and executory? Hindi ba ba double jeopardy si Bongbong dito? Kasi guys, double jeopardy parang, ini-imagine ko lang nga di ba yung double jeopardy yung, dalawa, yung dalawang beses ka ma, ma- dalawang beses ka mapapanish for the same offense, for the same act. E napanish na siya, di ba? Nung una, tapos ano, i trial mo pa? Ano ba? Ang nakikita ko dito guys, ang nipis. Ang nipis ng issue. Bukod pa doon, chinek ko pa guys yung, eto, nakatingin ako sa mga possible defenses for, ano, criminal offenses. Ta- eto o, number, ang nakikita ko rito, number 11 at saka number 13. Ito po, sinasabi ito ay sa US legal system pero magkahawig naman po yan, pareho lang ng defense yan, US at saka Philippines. Kasi nakapattern tayo sa Amerika. So sa number 11, um, this defense, sabi, duress or coercion. Now, this defense involves someone threatening to use force or violence to get you to do something against your better judgment. Essentially, you were forced to commit a crime. Eh, remember guys, kung, di, kung January 1, 1986, naging effective yung PD-1994, kung saan naka-anchor, kung saan naka-anchor yung complaint ng mga civic groups na to. Now, at pinalaya sila, in-exile ang mga Marcos papuntang states ng, ng February 1986, a month after PD-1994, Hindi ba po pwede na pinilit kayo na mag-commit ng crime? Jures or coercion yun. ba? Diba? Dahil pinilit ka ng gobyerno na mag-commit ng crime. Dahil pinalayas ka sa bansa, ay ano magagawa mo? ba? Diba? Tapos, number 13, necessity. This is a defense that applies where the defendant committed a crime to prevent a more significant harm from happening. Ang nai-imagine ko naman dito, paano naging necessity? So kunwari, nag, nag-take into effect yung PD-1994 on, uh, in January 1986, pinalaya sila ng Pilipinas noong February 1986. Of course, they could have had a, ano, they, the, they could have had the initiative to ask Aquino, Cory Aquino na, uy, uwi na kami para hindi kami madali ng mga criminal cases, Kembot, ganyan. Kaya lang, i- Isn't it that the president, President Aquino herself, didn't want the Marcoses to return? Diba? At pinayagan lang silang makabalik noong 1991. 
At nung bumalik sila noong 1991, tapos na yung audit. Pang-demanda na sila. Eh kung bumalik sila noon para magbayad ng taxes, ano mangyayari sa kanila? Nagigets nyo? So ang point guys, balik ta... I, ano lang, i-rephrase ko lang guys yung point ko ha. Naguguluhan ako sa ano, ang gulo nung, nung petition. Close ko nga ito. Ito. So sabi niya, hindi raw eligible si Bongbong na tumakbo kasi daw, hindi daw nag-file ng ITR at ang hindi pag-file ng ITR per PD-1994 a perpetual disqualification daw from public office. Two problems, di ba? First, nung dinimanda si Labongbong for non-fight, nung dinimanda si Bongbong II, si Ferdinand Marcos II, si Bongbong, ng non-filing of ITR, hindi naman sinama yung angulo, yung kasama yung perpetual disqualification from, from public office. And even the final and executory judgment did not include perpetual disqualification from public office. Gets nyo? Yun yung first. Secondly, magiging problema yata kung magdedesisyon ng COMELEC in favor of the petitioners kung they will basically add they would basically add ano, a penalty to a final and, par, mag, mag add sila ng parusa sa isang final and executory na ng decision ng Supreme Court? Diba? That is something na mm, may problema yata. And number three, even assuming for the sake of argument, ha, that Bongbong Marcos is guilty tapos titirahin ka ng PD-1994 na effective po eh one month before you got exiled and before the actual filing of income taxes. May problema pa rin on two grounds. May valid na defense. Number ito, duress or coercion. Ibig sabihin, pinilit kang lumayas ng bansa eh. Diba? Pinilit kang lumayas ng bansa. Sabi ni Gurley, ano, Botorvea, statute of revestations din ang applicable. Well, ano... Yeah, baka, baka kasama na rin. Hindi ako sigurado sa statute of limitations ng Pilipinas. Pero weird eh, di ba? Although hindi, feeling ko baka pwede nilang iangulo na hindi hindi kasama yung statute. Pwede nilang sigurong iangulo na hindi kasama yung yung nag-prescribe na yung ano, yung period, yung nag-statute of limitations na kasi nag-file si Bongbong October. So baka doon nila i-argue na doon ikakount. Sige, tanggalin muna natin statute of limitations. Okay lang yung gilang, palustin na. Kunwari man, guilty man siya doon, two, two defenses, jurors or coercion, kasi nga pinalaya sila. At number 13, necessity kasi ayaw silang pauwiin. Diba? Ang weird, no? Ang nakakatakot kasi dito, guys, Paano halimbawa, karta yung karaniwang tao, ma-demanda tayo. Tapos ipaglaban natin yung sarili natin. Tapos umabot na after a bajillion years, umabot na sa Supreme Court. Tapos nagkaroon ng final and executory na decision ang Supreme Court. Ibig sabihin ba noon, pagkatapos ng final and executory, tapos nakamove on na tayo sa buhay natin, 20 years later, biglang meron naman dagdag tayo na parusa? Kasi parang gano'n yung nangyayari kay Bongbong eh. Nakakatakot ito. ba? The case was already litigated and Bongbong was not guilty of moral turpitude. Alam ko, may 2008 decision nga eh. Binasa ko na nga sa part 1 eh. Ito naman, pa. Ngayon, no, 2009, wala nga daw moral turpitude. GR number 130371. 130855. So, hindi nga moral turpitude ko. Hindi naman intindihan yung issue eh. Hindi nyo ba nagigets yung issue dito? Tanggalin na natin yung issue ng moral turpitude at saka yung imprisonment of eight, for, 18 month, for more than 18 months. Ang inaanggulo dito ng mga nagpetisyon eh yung, 19, yung 19, 8, 1986 amendment 
sa National Internal Revenue Code says may perpetual disqualification. So ano to? Pag may perpetual disqualification from public office, pero wala naman sa final and executory, basically it appears, ha, huh, from my appreciation of the facts, it appears that Bongbong Marcos may have been convicted under ano, an older law. Gets nyo? Tapos, there's a newer law that took effect. Kaya lang, as far as I know, pag gano'n ang batas, it's always in favor of the accused. Gets niya? So, ang hirap i-angulo nito. Alam nyo, pag ito, ang ambasa ko lang ha, correct me if I'm wrong, sana may mga abogado dyan na pwede magtama sa akin. Nakakatakot pag na, na, na ano, Nakatakot para sa karaniwang tao pag nadali si Bongbong Neto. Kasi ibig sabihin nun, na final and executory ka na na decision, nag-move on ka na sa buhay mo, tapos 15 years later, may bonus round na punishment. Ay, may ba't ganun? Diba? Oh, weird. Sabi ni Romeo Gerochi, ex post facto law does not apply to BBM. Well, ano, I would say that while ano, pwede mo i-argue na walang retroactive effect yung penal laws kasi e- e- effectively ang yung mga yung mga penalties kasi yung mga batas na nasa ilalim ng na National Internal Revenue Code, code criminal yung may criminal nature eh. So Yung 1982 to 1984, mailulusot nila BBM yun. Kasi, ano, walang retroactive effect yung mga penal law. Pero yung 1985 na income tax return, which should have been filed around April 1986, tatamaan yun noong PD-1994. Kasi PD-1994 took effect three months before the filing. However, assuming for the sake of argument na covered yung 1985, Hindi pa rin ako sigurado, pero kunwari lang, partidahan na natin. Kunwari, covered yung 1985. Eh, di ibig sabi, eh, ita, ano, we have to remember na nung February, o kaya, January, effective yung amendment. E, mga around April yung filing siguro. Kasi lagi naman ganoon yung filing, April. Eh, pinalaya sila ng February. So, jures, jures or coercion, tapos necessity. Diba? Ang weird. Ang nakikita ko dito guys, ano to, yung kaso na to, na disqualification case, may pagkasuntok sa buwan. If anything, baka ano lang to. Eh, ang ambasa ko lang ha, kung ako magpa-file ito, tapos alam kong ganyan lang kapeti. Tapos ang issue mo, halagang 5,000? Eh? Ang nakikita ko lang dito, para mag-erode yung support kay Bongbong, tapos yung mga strategic voters, yung mga, kasi di ba nga, kamukha nung sabi ng isa kong friend, na mara, nung, nung nanalo si Duterte, marami pro Duterte, pero anti Marcos. Kaya lang ngayon, na uh, meron ng 2022, tapos ang kalaban, ang magkalaban lang basically, eh, Bongbong at saka Lenny, parang eksena daw nung mga pro Duterte, parang eh, Mas hindi ko kaya, mas hindi ko kakayanin si Lenny kaysa kay Bongbong. Kaya sige na nga, kay Bongbong na. Ganon. So yung mga nag-switch kay Bongbong, yun yan dati na target nila. But then, this is still problematic because hindi mo kaya hindi naman ako prosper eh. Ang daming defenses. Oo, grasping at straws na ito. Unless, unless, makahanap yung mga dilaw, nakakampi sa Malacanang, tapos yung Malacanang yung mga ganun. I don't see that happening. Ang nakikita ko lang talaga dito, guys, para makalos ito, dugasan. Correct me if I'm wrong, pero dugasan na lang talaga. As in, yung gagano'n yun yung komilek. Pero ba't makikipagtulungan yung Malacanang sa mga dilaw? Hindi ko mag-gets. Hmm. Tapos sabi ko, ito, lakas na loob yung ipadikyo si ano. eh wala naman siyang decision na nagpapadikyo sa kanya. Na yung sinasabi talaga na perpetually disqualified ka, eh samantalang si Joel Villanueva meron, di ba? Pwede nyo pinapadikyo si Joel Villanueva. 
Di ba may perpetual disqualification yan from public office? Tapos na ano pa yan, Senate Electoral Tribunal? Tapos hindi nyo pinapa-DQ? Ah, kasi kakampi nyo. Di ba? Nakikita ko lang to, ano lang to? Political st- political tactic para ma-, ma erode yung boto ni Bongbong lalo na rin sa mga swing voters. Nila nakikita ko. Tsaka totohanan lang guys, wala nang plastikan. Kung ako si Bongbong, iaanggulo ko sa Duterte administration. Oy. Oy, baka naman pitikin niyo pa kaso ko na to. Hindi niyo Tinulong ako na nga kayo noong 2016, hindi niyo ako inappoint ng 6 years, hindi niyo ako binigyan ng cabinet portfolio. Tapos hanggang 2022, titirahin niyo pa rin ako. <laughs> Guys, sa mga angulo noon. Ang <laughs> pag na-DQ si Bongbong, promise, mutually assured destruction niya. Ang nakikita ko kasi ganito. So, may three political camps at play dito. On one, nandun yung sila Lenny and the, the Yellows and the Reds. On the other, eto yung PDP laban and the administration. On the third, nandito si Bongbong and ano Bongbong and Company. Three power, three powers at play. Ngayon, ang kung ma-disqualify si Bongbong because Lenny is generally so disliked by Duterte supporters, the initial presumption at first glance mukhang lilipat yung mga Bongbong voters to the administration bet. However, however, it might not be the case if the Bongbong voters will realize will realize that hindi, kung sakali mapitikin ang administer, pero hindi, feeling ko naman din nila gagawin. Kung sakali lang. If the Bongbong voters will refuse to jump ship. Ang ending nito, pag nagkaraang, pag nagpagpinitik itong kaso na to, with ano ko alam, mag-connive ko nangyari. Hindi ko naman sasabing mag-co-connive sila ha. Baka sakali lang. Kasi alam nyo guys, ang sakit ko, ano, obsessive compulsive and I always, ano, assume the worst. I hope for the best, but I assume the worst. Ayan, I prepare for the worst. Mukhang mutually assured destruction, lulusot si Lenny. Pag lumusot si Lenny, tapos silang lahat. Tapos yung administration, tapos si Bongbong. Diba? Para-paraan eh. Sabi ni Jarina Bringas, si Bato lang ang matitira na choice. Actually, tuto- actually gulo yan. Hindi, actually, hindi sa Bato lang ang matitira kasi even if we assume na somehow Bongbong will be disqualified, walang pending na disqualification case against the other presidential candidates so they cannot be disqualified. Ang magiging disqualification, yung mga succeeding na elections na. Diba? So, with that said, mm-mm. Um, next. Question. Pag-usapan nga natin. Curious ako eh. Nako-curious ako. FEM was still president on January 1986. Why would he? Ano to? which means he made the presidential decree 1994. Ay, God, God. PD-1994 PD-1994 was uh, created in 1985. Pero, hindi ko may create may instant effectivity. According dun sa ano, dun sa PD, na, ang, ano, ang effectivity niya ay January 1, 1986. All right. Secondly, it also has to be noted na kung kailan ba na publish yung PD1994. That's another issue na pupedi pang erase ng defense. Kasi as far as ano the ano dila double check ko lang. Kasi yung kaso na Ah, hindi na. Hindi na. Intanyada versus Tovera before eh. Alright. So, kailan siya na-publish? That's another question. Tingnan natin. Next. 
how long could the DQ case against PBM take? I don't know. Next. TP, natutulog ka pa ba? Pahinga rin pag may time. Actually, natulog ako kaninang, gabi, kaninang hapon. Natulog ako ng 4 hours. Next. TP, I have a feeling BBM already consulted with their lawyers on the worst case scenarios. I think this time they are prepared. What do you think? Well, ang asawa ni BBM, abogada, may sariling law firm. Alam na nila yan? Next. Um, the issue is no longer a question of disqualification but a question of law. Medyo ganon. Pero kung ganon man, edi Supreme Court siya, hindi ko umilek. Wrong venue. Ang weird. Tapos, if he got disqualified, talo pa rin ng mga dila. Kasi if he got disqualified, hindi mag-substitute si Aimee. <laughs> Pupwede yun. Magkapareho sila ng apelido. Magkakaroon tayo ng President Aimee Marcos. <laughs> <clears throat> um, guys, dun po sa mga ano ha guys, dun po sa mga nagpetisyon nito, be careful what you wish for pag natin ko sakali by some miracle ha, madisqualify nyo si Aimee ay madisqualify nyo si Bongbong o pwede siyang magsubstitute pwede magsubstitute si Aimee or si Liza Good luck. Next. Liza, yung asawa. Oh! Kasi apelido ni Liza, Marcos pa rin. Ha? Kung, madi, kung sa kali man tumahan ba kayo na madisqualify si Bongbong? Oh, eh di magiging, ano, pwede yung mag-substitute si Liza or si Aimee. At de facto, si Bongbong pa rin ang presidente. De wala rin. Na, di ba? Ang weird, no? Hmm, wala rin. Um, TP, what if ipardon ni Digong si BBM? Hindi pa pardon, na ipapardon mo. What exactly ipapardon? Eh, wala namang decision na ipapardon. Ang weird, eh. Executive claimants, ano yung pardon mo? Wala namang perpetual disqualification doon sa final and executory decision. So, paano mo siya ipapardon? Paano mo siya ipapardon from the perpetual Kembot disqualification Kembot? Eh, wala naman sa decision yung ipapardon. Ano, pinipreempt mo yung... Wala pong preemptive pardon. Ang weird naman nun. Next. Hindi ako galit sa'yo, pero interested lang ako. Naalaw lang ako kasi napag-iisip ako ganoon. Oh, ano? Next. Um, hi, TP. Diyos ko, yun ang masasabi mo. Next. Ano, hindi ko mabasa? Lalong babag sa kamping klawan, magagalit lalo ang taong bayan sa kanila, ang daming substitute. Actually, ito, matisqualify nyo man si Bongbong, pwedeng pumalit si Aimee, po, pwedeng pumalit si Liza. Sino pa ba, ba ang over 40 years old na Marcos? Ilan taon na ba si, ano, yung Pogi? Ano ba pangalan nun, Matthew? Nato na ba si Matthew? At 32 pa lang si Matthew. Sino ba panganay? Si Borgi. 38 pa lang si Borgi. Eh. Hindi ba pwede si Borgi? Sino ba apelido na Marcos? Ang dami may apelido na Marcos, guys. Pwede mamaya. Ang ending niyan si ano, si Vice Governor ano, Cecil Marcos. O pwede pa mag-substitute yun. Isa lang mga apelido nun. <laughs> O kaya si ano, sino ba may apelido ang Marcos? A corgi na ito. <laughs> Ang dami pwede mag-substitute. Next. Si Irene Marcos, hindi na pwede yata si Irene Marcos Araneta kasi ayaw naman na naman eh. Ayaw na ng politika. Ayaw mo na si Irene. Si Francis Leo Marcos. <laughs> Magiging presidente natin dyan. Nagbibigay ng libreng ano, karinderiya food. <coughs> okay, next question. TP, bakit yung tumatakbo na vice walang DQ case? Eh kasi wala naman yung pakialam talaga sa vice president, Diyos ko. 
hindi naman ganun kay mas mahalaga yung presidente. Talaga all eyes on the presidency kasi sobrang powerful nun. Next. Um, how about Amy? Si Amy Marcos. <laughs> Pwede rin. Technically, kapatid yun. Adopted yun eh, pero technically kapat Pwede si Amy. <laughs> Magkakaroon po tayo ng rakista na presidente. Why not? Next. <laughs> TP, paano naman yung live cases ni Lenny about vote buying na inupuan ng Comelec? Like any insights? Hanggat walang final decision doon, walang silbi yun. Presumption of innocence. So hindi pa rin madidisqualify si Lenny on that ground. Kailangan, idemanda mo si Lenny ng DQ o tsaka mag-decision yung Comelec. Like. Pero ngayon, hindi disqualified sila. Hindi huwag nyo ipilit yun. Alright, next. O mamaya, maging ending si Imelda Marcos ang maging presidente. Ako po, good luck na lang sa inyo, promise. O, oh, yung pa. Eh, kung magtumak, ako mag, mag-substitute si Imelda, ay maloka kayong lahat. Sinoso kayo? Gusto nyo idikin si Bongbong? Pag, by, if by some miracle, madikin nyo si Bongbong ang maging presidente natin si Imelda, ay, good luck sa inyo lahat. Kundi, naku, Diyos ko, hindi ko na-imagine. Naku, Diyos ko po, hindi ko na- <laughs> Hindi ko na- <laughs> Hindi ko na- Hindi ko na- Hindi ko na- ng mga dilaw. Pag nalala si Imelda. Ay, naku, Diyos ko. Hindi ko na- This is just too funny. Alright, next. Ah, di, ang Aixena daw denied due course. Yeah, pero kung disqualified. Ang weirdo, pilit na pilit ito. Pilit na pilit yung kaso. So anyhow, aliw na aliw lang ako guys. Um, This should not be construed as legal advice. This is just a regular citizen trying to, you know, Think about the possibilities. As should any responsible voter. Ganyan. Kung nilalait, talibawa ako na parang, ay sino ka ba mag-isip niyan? Lawyer ka ba? Ay guys, hindi po bawal mag-isip dahil hindi lang po lawyer. Ha? Kailangan po nag-iisip ang karaniwang mamamayan. And for all intents and purposes, sa May 2022, sa election day, lahat po tayo ay huwes. Oh yeah, matutulog na ako, totoo na to. Again, ako po si TP, DH ng mga DH, signing out.